வணக்கம் அம்மா பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட ஏழு பேரை விடுதலை செய்வது தமிழக அரசின் கையில் தான் இருக்கிறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இப்ப முன் வந்திருக்கிறது உச்ச நீதிமன்றம் அவர்களை விடுதலை செய்வதை தமிழக அரசு முடிவு செய்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதை நீங்க எப்படி பார்க்கிறீங்க உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சியா இருக்குப்பா இருபத்தி எட்டாவது ஆறாவது இந்த வழக்கை முடிச்சு வைக்கிறோம்னு உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு தெளிவான தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கு நாங்க ஏற்கனவே சொன்னோம் தமிழக அரசுக்கு தான் முழு உரிமை இருக்குன்னு இருந்தாலும் இதுல அரசியல் விளையாட்டு எல்லாம் விளையாடி இந்த இருபத்தி எட்டாவது ஆண்டாவது ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க பரவாயில்ல முதல்வர சந்திச்சு இன்னைக்கு அல்லது நாளைக்கு இந்த குழந்தைங்களோட வாழ்க்கை தான் பாதிக்கப்பட்டது போதும்ப்பா இனிமேல் அதாவது அவங்க இந்த வெளி உலகத்தை பார்க்கணும் அதுக்கு நீங்க எல்லாரும் துணை நிக்கணும்ப்பா நாங்க முதல்வர் கிட்ட கோரிக்கை வைக்கும் போது அதுதான் நான் இப்ப உங்களுக்கு வேண்டுகோளா வைக்கிறேன் அம்மா தமிழக அரசுக்கு இது தொடர்பா நீங்க என்ன கோரிக்கை வைக்க விரும்புகிறீர்கள் தமிழக அரசு அதை பரிந்துரை வாங்கி உடனே உங்களை விடுதலை செய்யுங்க இருபத்தி எட்டு ஆண்டு அவங்க வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது போதும் இனிமேலாவது அவங்க வெளி உலகத்தை காணட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவேன்ப்பா எழுதுவேன்ப்பா அம்மா இப்போ தமிழக முதலமைச்சரை இனி எப்ப நீங்க சந்திக்கிறதுக்கு நேரம் கேட்க இருக்கிறீர்கள் இது குறித்த ஒரு உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அறிவிப்பு வெளியாகி விட்டது நான் எப்பவுமே நேரம் இருக்கிறது இல்லப்பா எனக்கு தோன்றத உடனே செய்வேன் நானு ஏன்னா இப்ப வந்து காலம் கடத்த முடியாது இது மாதிரி ஒரு செய்தி வந்த பின்னாடி உச்ச நீதிமன்றமே வந்து மாநில அரசுக்கு உரிமை சொன்ன பின்னாடி நான் காலம் தாழ்த்த முடியாது உடனே முதல்வர நான் சந்திக்கிறதுக்கு இந்த முழு விவரமும் எனக்கு வேணும் முதல்ல இந்த வழக்கோட முழு விவரம் வழக்கறிஞர்கள் சொன்ன பின்னாடி நான் தம்பிங்களோட போயிட்டு முதல்வரை சந்திப்பேன்ப்பா அம்மா நீண்ட ஆண்டுகளாக நீங்க வந்து இவர்களுடைய விடுதலைக்காக தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தி கொண்டே இருக்கிறீர்கள் அது வந்து எமோஷனலான ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்பட்டாலும் நீங்க வந்து தொடர்ந்து இதை வந்து வலியுறுத்தி கொண்டே இருக்கிறீர்கள் இந்த ஏழு பேரை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு நீண்ட நெடிய ஒரு போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது குறித்து அமைச்சர்களிடமும் நீங்க தெரிவிச்சிருக்கீங்க சி வி சண்முகம் அவர்கள் நிதித்துறை சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகத்திடமும் நீங்க இதை தொடர்ந்து தெரிவிச்சிருந்தீங்க அந்த நிலையில தமிழக முதலமைச்சர் கிட்ட இப்ப உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய இந்த தீர்ப்பு வந்ததை இந்த தீர்ப்பை மேற்கோள் காட்டி நீங்கள் சொல்ல வேண்டி நினைக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன நூத்தி அறுபத்தனை பயன்படுத்தி தமிழக அரசு விடுதலை செய்யலாம் அப்படின்றது தான் முக்கியமா இருக்கும் இதுல அப்படின்னு வழக்கறிஞர்கள் தம்பி ஏற்கனவே எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க தமிழக அரசுக்கு உரிமை அப்படின்னு சொன்னா அடுத்து இந்த இருபத்தி எட்டு ஆண்டு கால இவங்க முழுமையா சிறை தண்டனையை அனுபவிச்சிருக்காங்க இவங்க தண்டனைன்றது ஒருத்தனை திருத்தத்துக்கு உருவானது சிறைன்னு சொல்லுவாங்க தண்டிச்சுட்டாங்க எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு நாங்க அதுதான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு இருந்தோம் இவங்களை ஒன்னும் இப்ப உடனே இவங்களை விடுதலை செய்யலையே இருபத்தி எட்டு ஆண்டு வாழ்க்கை அழிச்ச பின்னாடி தானே இவங்களை விடுதலை செய்யணும் உத்தரவே வந்துருச்சு மத்திய இது உச்ச நீதிமன்றத்துல அதனால இந்த உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை சுட்டி காட்டி இனிமே உங்க கையில தான் அதிகாரம் எல்லாம் இருக்கு முன்னாள் முதல்வர் அம்மா ரெண்டு முறை அறிவிச்சாங்க அம்மா ஆட்சி நடத்துறதா சொல்ற நீங்க உடனே நடவடிக்கை எடுத்து இவங்களை விடுதலை செய்யும் அப்படின்னு தான் நான் கோரிக்கை வைப்பேன் ஆமா பரோல்ல வந்த பொழுது நீங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னுடைய மகன் பேரறிவாளனுக்கு நான் திருமணம் செய்து வைக்க ஆசைப்படுகிறேன் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க இப்ப தமிழக அரசு இந்த விடுதலை செய்வதற்கான முடிவை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு தாயாக நீங்கள் இதை எப்படி உணர்கிறீர்கள் ஆனா என் கையில எதுவுமே இல்லையே இவ்வளவு நல்ல குணங்களோட இருக்கிற என் குழந்தைக்கு வாழ்க்கை இல்லாத போய் சேர்ந்த வேதனை எனக்கு இருக்கு ஆனா என் பிள்ளை வெளியே வந்தான்னா அதை எப்படியாவது சரி பண்ணணும்னு தான் நான் இப்ப நினைக்கிறேன் இந்த வினாடி அதனால சீக்கிரம் இவங்க அதுக்காவது ஒரு உணர்வை புரிஞ்சு உடனே நடவடிக்கை எடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எனக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கும்ப்பா இது கால தாழ்த்த கூடாதுப்பா எதுக்காகவும் போதும் இந்த இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகள் இவங்க வாயில வாங்கி வாயில வாங்கி இவங்க வாழ்க்கையை அளவுலே ஆனது இனிமேலாவது உடனே இதுக்குண்டான தீர்வு காரணம்ப்பா மாநில அரசு அதுதான் என்னோட இது கூட வைக்கிறேன் நான் இப்ப அம்மா இப்போ உச்ச நீதிமன்றம் இந்த தீர்ப்பை வழங்கியிருக்காங்க நீங்க உங்களுடைய வட்டாரத்துல உங்களுடைய அந்த அட்வொகேட்ஸ் அவங்க கிட்ட எல்லாம் நீங்க பேசினீங்களா அவங்க என்ன சொல்றாங்க இன்னும் இல்லப்பா இன்னும் இல்ல எல்லா நிருபர்களா தான் பேசுறாங்க முதல்ல சன் டிவியில பேசுனாங்க அதுக்கப்புறம் மத்த டிவில பேசுனாங்க புதிய தலைமுறையில பேசுனாங்க அது பேசிட்டே இருக்கும் போதே ஒவ்வொருத்தரா கால் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது உங்களுது வந்து அதெல்லாம் கட்டாச்சு இன்னும் யாருக்கிட்டுமே நான் பேசலப்பா 
செய்தி பார்த்துட்டு தான் நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் நன்றிப்பா உண்மை செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் டாட் டிவி ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்